Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute zu einem Dreh. Das ist ein Morgens Revealer, englische Kultur- und Automobilgeschichte aus dem Baujahr 1934. Das Interessante aus dem, oder bei unserem Fahrzeug ist, der hat ja drei Räder. Der hat vorne die beiden Räder, hat hinten ein Rad. Und das Schöne an dem Auto ist, er ist im völligen Originalzustand. Der hat sogar noch den ersten Lack hier. Also das ist wirklich einer der bedeutendsten Fahrzeuge der Autofrühgeschichte, ähm, was wir euch hier zeigen können. Das ist eine original matchless maschine so wird er angetrieben. Der hat 42 PS, 1000 Kubik, der ist wassergekühlt. Und so ein Wagen läuft 130 Stunden Kilometer schnell. Die haben mehrere Rallyes gewonnen, deswegen waren die früher auch dann so erfolgreich, diese Fahrzeuge. Da sind die mit so einem Wagen 1928 sage und schreibe 180 Stundenkilometer schnell gefahren. Und diese Autos gibt es ja heute noch. Die gibt es ab 2011 Neuauflagen, da sind ungefähr zweieinhalbtausend Stück produziert worden. Es gibt eine riesen Fangemeinde für sowas. Und was wir euch hier zeigen können, das ist ein völlig originaler. Also erstmal hier, er hat vorne zwei Räder, quer eingebauter äh, Zweizylindermotor mit 1000 Kubik. Hat 42 PS, dann diese wunderschöne geteilte originale Scheibe hier vorne. Da hinten ist ein Koffer drauf, ein bisschen hatte man den immer zu transportieren. Und das ist jetzt ein zweisitziges Cabriolet bzw. Roadster und hat aber hinten nur ein Rad. Aber wie gesagt, so ein Wagen ist wahnsinnig schnell, hat eine riesen Power. Ich muss aber gestehen, ich bin sowas noch nie gefahren. Und unser Kollege Schorsch, der bei uns in der Mechanik tätig ist, der kennt sich ja mit alten Sachen besonders gut aus, der erklärt uns jetzt mal, wie wir sowas zu fahren haben. So, Schorsch, jetzt sag mir doch bitte mal. Okay. Nee, hier muss ich ohne Brille gucken. Hier Gang. Warte mal, ich muss erstmal die Bremse finden. Die ist da unten. Also Bremse ist ja das Wichtigste bei so einem Auto. Okay, dann haben wir das hier. Was ist das hier für ein Hebel? Das ist die Handbremse. Handbremse, die brauche ich ja im Moment nicht. Genau. Sie ziehen das in die Höhe ja. und dann das nach vorne. Dann ist er los. Ganz genau. Verstanden. Also links ist die Handbremse. Dann was ist das hier? Das, das ist die, die Schaltung. Ja. Sie drücken den Plus ganz leicht nach links. Ja. Erster Gang. Aha. Leerlauf, ja. nach hinten zweiter Gang, aber da ja. muss der Motor laufen. Ja. Dann drücken Sie noch rechts. Ja, dritter Gang. Rückwärtsgang. Also wir hören, hat eine Dreigangschaltung, hat der Wagen? Das ist Rückwärtsgang. Vorne, vorne. rechts, Rückwärtsgang. Ja. Und hinter ist der dritte Gang. Aha. Also, also jetzt muss ich das mal selber machen. Genau. Leerlauf, erster Gang, genau. zweiter, ja. dritter. Genau. Vorne, rechts, rückwärts. Und was genau. ist mit der Kupplung? Hat das Auto eine Kupplung? Ja, links. Das ist das linke Pedal. Das sehe ich jetzt gar nicht. Da. Genau. Alles klar, Bremse, Kupplung, okay, verstehe ich auch. Leerlauf. Genau. Und normal, also synchronisiert, wie ist das ganz also normal? Beim Aufschalten ist, äh, braucht man kaum Zwischengas, aber beim Runterschalten vom Tempo runter geht ganz vom Brauchen Gas wir schon. runter. Ja, ganz genau. Wie startet das Auto jetzt? Okay. Also wir haben hier vorne haben wir hier Batterie. Genau. Das ist ja alles original. Hier haben wir Tachometer, er läuft wie gesagt genau. 130 Kilometer schnell. Das werde ich jetzt aber nicht fahren mit dem Wagen. So, wie geht das okay. an? Was sind Sie das hier? Haben, Sie haben da einen Zündschlüssel. Den drehen Sie noch links, äh, noch links ja, Uhrzeigersinn. Ja. Genau, so ist es in Ordnung. Jetzt ist er an, ja. Genau, zum Starten ja. links den, das ist für den Vergaser. Ja. Dann sind ganz noch zurück. Ja. Und wenn er da nochmal läuft, nachher dann ein Stammgas ah, einrichten. Also nach ja. rechts. Genau. Sie geben da jetzt ein bisschen Gas. Ja, das, also das Gaspedal, das hat er unten nicht, das ist hier vorne. Genau. Und jetzt da drücken? Nein. Sie müssen da runterdrücken, wo es drauf gestimmt hat. Der schwarze Knopf. Ach, das ist der Anlasser. Ist der, der ist Anlasser. also hier unten. Genau. Das ist ja wirklich spannend. Und jetzt schalten Sie da. Genau. Ja. Und jetzt können Sie starten. Tut nichts. Nee. Doch. Doch. Das ist Gas hier. Also macht ja einen Höllenlärm, das Auto. Das ist wirklich absolut spannend. So, wenn ich jetzt die Kupplung trete, mache ich einen Gang rein nach Ganz vorne. Genau. Und dann Gas geben und die Kupplung loslassen. <lacht> das ist ja voll geil. <lacht> Hi. Also das wird jetzt absolut spannend, so mit Handgas. Kommt da jemand, muss man doch gucken, ob da jemand kommt. Ne? Ja gut, das ist jetzt mal eine ganz neue. Also das ist 
ja wirklich einmalig. Ach, so was bin ich noch nie gefahren. Es gibt ja diese Autos heute auch im Modern. Aber so ein Auto aus dem Baujahr 1934 ist wirklich der Hammer. Also viel Platz gibt es da nicht. Das macht einen Riesenlärm. Die sind ja seinerzeit in England, als sie gebaut wurden, ab 1910, auch als Motorrad zugelassen. Dadurch waren die Autos extrem preiswert, auch was die Steuern anging. Und dadurch, dass sie so leicht waren, die haben ja nur 420 Kilo gewogen, waren die extrem schnell, die Teile. Aber ich muss mich hier erst mal dran gewöhnen. Obwohl bemerkenswert, das Auto ist ja ziemlich klein, er ist drei Meter lang und das fühlt man auch. Also ich habe den relativ gut im Griff, aber das ist ja wirklich einmalig. Da vorne Wassertemperatur, wie gesagt, wassergekühlter Zweizylinder. Ich muss gleich mal gucken, ja, da muss er aus dem Weg gehen da. <lacht> also die Begeisterung, selbst bei den Bayern hier für das englische Automobil, Also einfach äh, Automobilgeschichte der frühen Zeit. Die Autos waren sehr erfolgreich, sind 40 Jahre gebaut worden. Die waren halt preiswert, konnte sich jeder leisten. Der Wagen kostet damals 100 Pfund. Ein Arbeiter hat 130 Pfund im Monat verdient. Und dadurch konnte man sich sowas wirklich leisten. Und es gab dieses Auto nachher in verschiedenen Variationen. Auto hat es gegeben als kleinen LKW, hat es gegeben als Viersitzer, sogar vier Riedrich. Eigentlich der erste Kleinwagen der Zeitgeschichte, jetzt mal vom Hanomag abgesehen. So, also da. So, muss ja hier mal Gas geben. Ne? Das ist ja cool. Also hier, damit gibt man Gas. Das ist ja aber voll klasse. <lacht> Drehzahlmesser hat er nicht. Hier vorne ist der Tachometer. Da machen wir glaube ich zurück. Das ist Stand, Standgas. Das ist ein Ding, aber ich kann euch sagen, man braucht in jedem Fall einen Hörschutz für so einen Wagen. Das ist extrem laut. Also ich sag mal, genauso laut wie eine Kawasaki oder sowas ähnliches oder wie eine alte Norden ist besser. Das ist ja ein heißes Teil. Aber ich muss sagen, der fährt hier unsere Berge gut hoch, weil er wiegt nichts. 400 Kilo ist 1,50 Meter breit. Zwei Zylinder, 1000 Kubik, mehr braucht der Mensch nicht. Soll ich mal schalten? Ja, ist der zweite Gang toll. Er kommt so hoch, also man hört ja, man hört ja jede Explosion vom Zylinder. Das ist ja wirklich faszinierend. Aber er schafft das, irre was. Das ist eine ziemliche Steigung hier. Da kommt er doch ein Ernstes hoch. Man muss noch mal gucken, wo die Bremse ist, nicht, dass man sich da vertritt nachher. Das ist ja voll cool, das Ding. Da müssen wir weiterfahren mit der Karre. Ja. Das ist ja absolut klasse hier. Ne? <lacht> ist ja absolut geil. Also wirklich. Sowas bin ich noch nie gefahren. Ich habe ja schon gehört, das soll süchtig machen, sowas. Wir haben das Auto bis 1952 gebaut. Und dann gab es morgen, äh, gab es also bis das dabei ist ja das Spiel Dreirad. Und dann gab es morgen plus vier und die sind einfach besser verkauft worden. Also hörst du wie beim Traktor jede Explosion. Ist ja wohl der Hammer, was? Ist ja wohl der Hammer, du. Das Ding ist ja wirklich scharf. Na, da muss ich mal sagen, dass ich jetzt aber richtig Freude am Auto und natürlich auch Freude am Fahren. So, jetzt mal gucken, das oh, ja. hat aber eine ganz direkte Übersetzung. Äh, ja, hier. Da so, kann man auch herrlich niedertourig fahren. Ah oh, ja, geht so. Ja, schafft er. Schafft er tatsächlich, er wiegt halt eben nichts. Ne? Also wir beide wiegen ja fast mehr als das ganze Auto hier. Das ist ja absolut der Hammer hier. Bei schönstem Wetter in dem Spiel wieder. Also was macht eine Riesenfreude. Ich bin sowas noch nie gefahren. Ich weiß zwar, was ein Spiel wieder ist. Die sind ja bekannt irgendwo. Aber durch Zufall haben wir dieses völlig originale Auto aus Südtirol bekommen. Toll übrigens dabei. Der ist voll dokumentiert. Wir haben die alten englischen Papiere noch. Der war bis vor 20 Jahren in England. Also es ist eine richtige ein richtiger originaler Freewheeler aus Großbritannien und zum Glück hat man den gelassen, wie er war, auch diese tolle geteilte Scheibe hier, fantastisch. Also genau genommen, wenn ich es mir richtig überlege, mehr brauchen wir gar nicht, um schnell voranzukommen. Und er zieht gut ab, das ist ja unglaublich. Und wir sind hier im Gebirge, also wir haben hier schon Steigung. Der ist ganz schön schnell, was? Wahnsinn. <lacht> 
ist ja wohl der Hammer. Ist doch der Hammer hier. Aber die Lenkung ist natürlich nicht so ganz direkt. Muss man sich dran gewöhnen. Aber Lenkbewegung, er reagiert sofort. Also man darf da nicht hektisch reagieren. Ist ja super. Absolut klasse. Also das ist wieder mal ein Autofahrerlebnis, was ich in meinem Leben noch nicht hatte. Das kann ich jedem von euch empfehlen, wer also mal richtig Spaß haben will und ein Auto fahren möchte, was wirklich niemand so schnell hat. Das ist ein originaler Screeville. Also jetzt kuppel ich mal aus. Jetzt kuppel ich mal aus. Machen wir mal sicherheitshalber einen ersten Gang rein. Bremse. Und los geht's. Das ist der Rückwärtsgang. Oh. So. Aber ich glaube, man kann sich dran gewöhnen. Das mit dem Handgas ist natürlich mal was Neues. Aber voll cooles Teil. 22, 26. <lacht> Also, also ich sag mal, der, der Spaßfaktor bei so einem Wagen, der ist sensationell. Ein sensationeller Spaßfaktor. Man ist ja völlig eingezwängt hier, aber man hat keine Platzangst. Man sitzt eigentlich sogar sehr bequem, muss ich sagen. Und nachdem ich gemerkt habe, was der für einen Durchzug hat, also mit dem Teil, kannst du mal gucken, ob ein Auto kommt, kann man auch wirklich auf die Autobahn. Was? Ist frei. Ist frei, kann man echt auf die Autobahn. <lacht> da kann man mit auf die Autobahn. Ist ja unglaublich. Und man sitzt bequem drin, hätte ich nicht gedacht. Aber so also zum Thema Sicherheit, also keine Kopfstützen, natürlich kein ABS. Sonst fehlt ihm auch noch alles. Muss halt eben aufpassen, dass man keinen Unfall hat. die Leute vor 100 Jahren gefahren, das war preiswert. Die hatten einen Verbrauch so von 7 bis 8 Liter. Ja, also funktionieren und laufen tut ja klasse. Man merkt, dass der schön original beieinander ist und ich glaube, der hat über die Jahrzehnte seines Lebens, der ist ja 90 Jahre alt, wirklich immer eine gute Wartung und Pflege erhalten. Deswegen läuft er auch so toll. Und ich sag mal, das ist ja mit dem Handgas ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber er fährt sich eigentlich so, dass man ihn wirklich fahren kann. Also absolut cooles Teil. So, das mit Schalten geht auch langsam. Die Maschine ist toll, die hat ein tolles Drehmoment. Er schiebt richtig gut von unten. Herrliches Auto, also kann ich nicht anders sagen. Das ist mal eine völlig neue Erfahrung. Und das so ein Auto ist ja nicht teuer, das kostet 75.000 Euro. Also den Spaß, den man dafür hat, der behält hundertprozentig seinen Wert, macht eine riesen Laune. Bremse gehen gut und er hat sogar ein Verdeck. Also für den Fall, dass es mal regnet, das machen wir euch gleich mal drauf. Der hat ein originales Verdeck hinten auch drin. Das machen wir nur jetzt nicht, weil wir so ein tolles Wetter haben. So, zweiter Gang. Und wir sind nicht mal im dritten Gang gefahren. Also wenn man den hier im dritten Gang fährt, ich glaube, das Ding ist richtig schnell. Man muss aber aufpassen, der hat eine extrem direkte Lenkung. Der reagiert sofort. Also wenn ich damit 130 fahre, muss ich vorsichtig sein. Das steht mal fest. Fahren. Das macht ihn gar nichts groß. Also das ist wirklich ein Auto für Stock und Stein. Da kommt ja überall mit durch. 
Das Auto hat übrigens Freaks beim Motorradfahrer und auch beim Autofahren. Das ist eine Mischung aus Auto und aus Motorrad. Das war Jahrzehnte ein super Konzept. Hat Teile der englischen Bevölkerung bewegt. Ja, und ist heute absolut Autokultgeschichte. Das ist ein Teil, das ist ein tolles Teil, also wirklich. Also das ist so einer der faszinierendsten Autos, die ich bisher gefahren bin. Und der Spaßfaktor hier, der ist 1000 Prozent. Also das Auto ist ja absolut irre, man hat guten Platz, man sitzt sehr bequem. Das ist das, was mich wirklich wundert. Hinten ist der Koffer drauf, da kann man so Rasierzeug und Zahnbürste mitnehmen und Zahnpasta. Ansonsten fährt der erste Klasse, schöner Rennanzug hier, ein bisschen Kappe auf dem Kopf und eine gute Brille. Und los geht's. Ich weiß nicht, wie groß der Tank ist, aber ich schätze mal, mit so einem Auto kann man 250 Kilometer fahren. Mit so einem Spielwieler kommt man gut an und man hat die Lacher und die Sympathie 100% immer auf seiner Seite. Und es macht noch was, das konnte er, glaube ich, mal im Gesicht ansehen. Es macht eine riesen Gaudi. Es ist ein riesen Juhu, mit dem Auto zu fahren, wo man fährt. Alle sind sie am Winken. Und das Ding ist schnell. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Also der mit seinen 42 PS, der geht richtig nach vorne. Ob ich mich jetzt trauen würde, 130 fahren, das weiß ich nicht so ganz genau. Aber ich sage mal so 100, kann ich mir voll vorstellen. Wir sind jetzt immer nur im zweiten Gang gefahren. Man braucht sicherlich so ein bisschen, bis man sich hier dran gewöhnt hat. Aber man hat auch nicht das Problem mit Rechts- oder Linkslenkung, weil der 1,50 Meter breit ist. Der ist so klein, das ist überhaupt gar kein Thema. Super übersichtlich, da hat er die beiden Lampen da vorne. Oben drauf auf den Kotflügeln die Blinker, das könnt ihr sehen. Hier hat er einen Auspuff, da muss man aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Aber das ist auch Metall oben drüber. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass er auch technisch in einem herrlichen Zustand ist. Also da hat man für 75.000 Riesenspaß, hundertprozentig. Das ist hier unsere Matchless-Maschine. Das Tolle ist, da liegt ja alles offen. Also ihr könnt hier Motoren Bau pur erkennen. Hier vorne muss immer geölt werden. Das sind die Ventile. Da eins, da eins. Das ist eine Zweizylindermaschine. Da sind die Kolben drin. Da einer und da einer. Ja, so funktioniert Technik pur. Hier ist das Horn hier vorne. Dann hat er hier den Originalkühler Morgen, hier ist das Morgenlogo drauf. Hier Wassertemperatur und der Scheibenwischer, er hat nur einen Scheibenwischer, also Beifahrer musste leider immer komplett im Regen sitzen, hier hoch und runter. Der funktionierte hier mit Unterdruck, aber nur dann, wenn der Motor lief. Hier oben Öl, originaler Öl, Einfüllstutzen und da hinten ist Wasser. Da hat er wie gesagt eine Wasserkühlung, ist ein wassergekühlter Zweizylindermotor. Ja, schaut euch das an. Also ich finde, der ist absolut klasse, vor allen Dingen, weil der völlig original ist. Das ist ein richtig originales, echtes, altes, englisches Auto. Morgens Revealer, also was bekommt man in dem Zustand so original, glaube ich, ganz, ganz selten nur. Und ich kann euch sagen, fahren tut er sich klasse. Man erinnert sich vom Sound so ein bisschen an so ein richtiges, großvolumiges, altes Motorrad, aber man sitzt da toll drin. Ist ein absolut tolles Konzept, schaut euch das mal an. Ist das nicht nett, das Auto? Ah, das bremst ein Stopplicht hat da hinten. Schaut euch das mal an hier vorne. Stimmt, da steht Stopp. Ist ja voll klasse. Auch völlig original. Hat man seinerzeit gemacht. Hier zwei Leuchten, links, links und rechts, oben und unten. Und hier hinten, da war auch noch Platz. Also das war sowas wie ein kleiner Kofferraum. Da passten dann Dinger rein, wenn man sie mitgenommen hat. Das hat man geöffnet. Hier sind die Schnallen dafür. Klappt ihr das auf? Ja, und dann äh, konnte man ein paar Utensilien mitnehmen. Tja, frühes Automobilbau. Und ich sag mal, ohne Sound könnte man sich das doch gar nicht vorstellen. Wenn das jetzt Elektro wäre, das wäre doch nur der halbe Spaß. mit dem Auto keinen Unfall haben. Das ist so der einzige Nachteil, weil man den braucht ein bisschen, bis man reinkommt. Aber da gibt es auch Tricks. Ich habe es, als ich jetzt das dritte Mal eingestiegen bin, ging das ein bisschen leichter. Aber wenn hier irgendwas mal ist, das Teil brennt oder so, also muss man wirklich sehen, dass man einen schlanken Fuß macht. Also Thema Sicherheit gab es damals einfach nicht. Das darf man nicht vergessen. Jedenfalls kaum. Aber das ist wieder mal ein Highlight unserer Filme hier. Also wirklich Freude am Auto. Der Wagen kommt dann nur nach Südtirol, da ist er die letzten Jahre gelaufen. Er hat auch die italienische Asi-Plakette, die man nur bekommt. Die Italiener sind da sehr streng. 
wenn so ein Wagen 100% authentisch ist und das ist unser Auto. Und er hat einen extrem kleinen Wendekreis. Also man kriegt mit dem Auto oder mit dem Motorrad, je nachdem, mit dem Street wieder über einen Parkplatz und laufen wieder toll. Ich bin überrascht, wie schnell der ist und wie handlich der ist. Unglaublich. Also hier von dem Auto können wir echt zum Fan entwickeln. Und wenn man privat richtig Spaß haben will, ist das hier genau das Richtige. Und das ist ein kleiner Einsatz, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, wann ich so viel Freude gehabt habe beim Autofahren wie an dem Teil hier. Also morgens Three-Wheeler ist absolut der Hammer. Ein bisschen hart gefedert, okay, aber das war halt 1934 nicht anders. Aber hier und durch die Landschaft zu fahren, das ist absolut das Größte. Und er hat dafür auch, dass er so wenig Leistung hat, also 42 PS, schiebt er ganz gut ab. Das Auto hat gut Kraft, reicht vollkommen. Also was man sich überlegen kann, so ein Ohrenstöpsel. Ich meine, das ist zwar schön, dass er so einen tollen Sound hat. Oh, jetzt sieht man gar nichts da, ja. Cooles Auto, ey. Absolut cooles Auto. Ja, also ich hoffe, dass das für alle Freunde des Automobils mal wieder so ein echtes Motivationsvideo ist. Freude am Auto, was das für einen Spaß macht, so einen tollen Wagen zu haben. Da gibt es ja so tolle Erfindungen und das darf auf keinen Fall untergehen. Das muss weiter gepflegt, geschützt und gezeigt werden, was das einen riesen Spaß macht. Und wir werden über Wasserstoff auch Wege finden, sowas weiter zu betreiben. Das ist einfach zu toll, was menschliche Ingenieurskunst vermocht hat, auf die Beine gestellt hat. Also sowas zu fahren hier macht eine riesen Freude. Es wäre genial. So ein tolles Gefühl. Ah, geil. Ja, da fühlt man sich hier aus einer anderen Zeit. Aber ich kann euch sagen, dass man Landschaft und Natur traumhaft erlebt hier. Das ist ein irres Fahrgefühl, ein irres Fahrerlebnis auch, was ich wirklich nicht missen möchte. Und ich bin so froh, dass wir so ein Auto bekommen haben zum Verkaufen dass ich hier mal einen Film machen konnte. Das macht einen Spaß, das ist unglaublich. Ich meine, so ein Wagen hat ja Generationen bewegt. Das ist ja britische Automobilgeschichte. Also einfach toll. Schade, dass man sowas nicht weitergetragen hat. Aber es gibt ja für Schmiede, Schmiede auch heute noch viele Freaks. So, da vorne sind wir am Beuerberg. Also es war wirklich eine irre Probefahrt. Das haben wir selten so gehabt. Jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen was zum Auto. Weil mit Verdeck sieht ja auch richtig klasse aus, der Wagen. Aber ich kann euch sagen, das war eine super Fahrt und ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Alles Gute, euer Stefan Luftschitz. Bis zum nächsten Film mit Freude am Auto und Cargo. Ciao. So, jetzt wollen wir euch noch mal kurz zeigen, wie unser Streetwheeler von morgen aussieht mit dem Verdeck. Er hat ein wunderschönes altes Verdeck. Schaut euch das mal an. Unser Kollege Schorsch macht das mal drauf. Schaut mal hier. Hier vorne sind die Nupsis zum Reinmachen. Aber Schorsch kann das, glaube ich, besser. Erstmal vorne rüberziehen. Also es ein, passt genauso authentisch zum Fahrzeug wie alles andere. Guck mal hier, das wird hier vorne am Mittelsteg festgeknöpft. Hier an der Seite auch. Und schon habt ihr aus einem Fastmotorrad ein kleines Auto gemacht. Und ich finde auch dieses Verdeck, das muss man so lassen, wie es ist. Das darf man auf gar keinen Fall erneuern. Schaut mal hier. Also was, das Auto sieht auch richtig sexy aus, oder? Das ist doch echt klasse, der Wagen. Originaler Three-Wheeler mit Verdeck. Ja, so ist man 1934 Auto gefahren, wenn man normaler Arbeiter war. Wie gesagt, 100 Pfund hat so ein Wagen gekostet, 130 Pfund hat ein normaler Arbeiter verdient in England damals. Ein Monatsgehalt war so ein Wagen. Das ist ja voll cool, den finde ich ja so noch besser. Das ist 